哈喽，大家好，我是简小白，咱们又见面了啊！我现在呢是在甘肃甘南的卓宁县，在一个小小的招待所里面啊。这个招待所呢只需要五十块钱啊，咱们两个人住。这个家伙呢是小虫子，咱们上一次去南川避暑的时候呢，这家伙就跟我一起的啊，来打个招呼吧。哈喽。呃，我这一次带他来这里呢，主要是因为什么？因为现在这个时节是金秋时节，看到这个山头上金灿灿的啊。如果天气好的话，去扎嘎纳，从我这里卓宁县去扎嘎纳要走一条老路，那条老路叫洛克之路，非常的漂亮。这兄弟呢，听到我要去那里啊，急匆匆的从那边赶过来啊，要跟我一起去。他开了八九百公里到这边，但是今天我们不去啊。今天呢，我是要去买点吃的，因为安妮波妞其实前些天过生日啊，我没能给他过，所以今天去买点肉炖了。顺便招待一下我朋友，然后给狗狗过个生日。安妮波妞呢，在车里面的。那我们现在是不能带他们，他们俩去啊，因为这两个家伙。哎，安妮下去，下去，下去，安妮，听话。哎 ，no， 坐好，坐。这小县城没有什么特色，由于咱俩住的远呢，叫走路。一直往前面下去，啊，走吧。我们现在来到了这个街道上正街上，这正街是这边应该是主街道繁华的地方吧，卓尼县。往前面走，过马路现在要过马路，就在对面，那里有个肉铺，这里有一家肉铺啊。老板，还有没有排骨？有啊。你这排骨是今天的还是咋的？多少钱一斤？十六块。对。我这天排骨。二斤，你高端说的二斤就二斤吗？啊，对。对啊，那那这就二斤吗？两斤麻油。四十三块钱的这个肉。但是我感觉他这个肉是冻了很久的，然后他说没骗我，没骗我。哎呀，闻着这个肉也不太新鲜，但是在高原地区的话，也就这样吧，将就了啊。我还买了一件这个水，为什么要买这样的水喝啊？因为自来水喝了这边的水太硬了，我怕结石。现在快回到这个招待所了。那这个客栈离那个城中心比较远，走路的话要走好几公里。妈，呀，闻到肉了，他们两个闻到肉的味道了。坐下，你的这个，先让他们俩把狗粮先吃了。就放这里。老板，老板，停水了吗？停水了吗？哦，有了，有了，有了，有了，谢谢。你们两个还没吃够吗？每天都这样守着我。我说你觉得是把这个用来做汤，还是切丝单独炒？单独炒吧。单独炒。单独炒的话就多了一个菜。原来你的刀工还不错啊。我这个刀工还好啊，我这个刀法，这个刀法不咋地、啊。可以啊，偶尔吃点生肉，好难。我说你有没有吃过矿泉水炖排骨？四
吃的。吃的<笑>准备泡一点这个红茶来喝。我做的这个茶，一会儿你喝挺好喝。他们这边常喝的，这个是那个菊花。那个茶里面放上菊花吗？对。还要放枸杞，<笑>天冷了吧？大家理解一下，放那个枸杞呢有没有别的意思？就是保温杯里面放枸杞、啊，就是暖暖胃呀、啊，养养胃那些。这又是什么神仙操作？把这个红枣，把它烤糊一点，然后呢，烤糊一点，那种味道比较香。看，然后再泡吗？嗯、哎，对对对对。香哦！哎，你那个口水啊，口水不能掉我锅里面了啊！我这个没有放盐啊，因为考虑到安妮波妞他们也要吃的话，刚开始炖的时候就不放盐，然后就这样，清水炖出来，矿泉水下米饭，要用高压锅下，高原地区一定要用高压锅。咱们又要把这个祖传的辣椒啊弄出来，特别香，没这个完全不好吃啊！我靠，老板知道我们在这里面做，他也同意。但是没想到把这个报警装置给触发了，这个油烟，实在抱歉，实在抱歉。像以前在重庆工作的时候，那个出租屋就是这样的，够不够？这个我不会什么特别的菜，就是会一些简单的家常的。胃口，然后吃完了也不拉肚子，不肚子痛。因为在外面的话，各种添加剂啊，各种这样的那些地沟油啊，真的搞得人这两年吃这些玩意儿，整个人都要不得了。我操！你就好好品一下这个辣椒，这辣椒不贵的，这个辣椒还有点辣。但是，我跟你说，这个辣椒它只是在你这里嘴巴上辣，进了肚子就会辣，它不会让我拉肚子。也是，嘴巴是辣，吃下去没有那种活飘活辣的那种感觉。看一下这个白菜啊，就这样煮了。这个白菜，蘸一下辣椒，好，然后大口大口的，<笑>然后就这样加点米饭。嗯，你，我看着我又想，<笑>我看着还有还。太香了！我觉得在这样的高原的地方，藏区还能吃到什么？吃到来自家乡的味道。我现在大汗淋漓的，外面已经快零下，快零下了，真的这两天。把这壶茶再倒一点。哎，这个咱们弄的那个三炮台啊，然后再喝一口，很满足是吧？太满足了，人间，人间烟火气最符凡人心，因为怎么说呢？特别是在这种高原的地方啊，又寒冷，而且你在这边吃不到什么，就餐馆里面真的吃不到什么好吃的。你花了几百块钱，你吃的东西真不好，如自己这样炖一下清汤寡水的，蘸点辣椒，然后配上一壶正宗的那三炮台，嗯，太满足了。啊<笑>基本上吃的差不多了。晚上从我们是从下午四五点钟啊，啊去买菜回来，然后就开始马不停蹄的洗菜做菜，然后因为不像家里面嘛，所以就没那么方便。四五点钟一直操劳到现在，已经
八点多钟了，然后也不能继续再吃了，然后把这点吃完之后，一会儿吃完就睡觉了。这两天天气好的话，我可能要跟着小虫子咱们一起去那个扎尕那，就是那个洛克之路，非常的美。金秋时节，大家记得关注我后面的视频啊！我吃完下去喂安妮波妞了，哎，做一顿晚饭吃，把我的这个小小的电磁炉弄坏了。安妮波妞，来，走。啊，我先去把这个喂给他们。让让让让让。嘿，去。要给你们分均匀。哎。现在安妮波妞已经吃完了，然后呢，小虫子就要负责。洗这个锅碗瓢盆了，辛苦了，兄弟。啊，你你这样吧，我就洗。啊，嘿，这个声控的灯很烦，洗澡洗着洗着这个灯就黑了。好吧，咱们这个视频就水到这里了啊，给大家唠个到这儿。这个是接风洗尘，给咱们的小虫子。然后呢，也算是给安妮波妞过一个生日啊，呃，在这儿待完这一天，咱们就要继续出发，去洛克之路，好吧，咱们废话不多说